Hola, ¿cómo están mis sensuales e inteligentes seguidores? Sean bienvenidos al canal más poderoso y épico de todo internet. Hoy te voy a traer un ejercicio abdominal espectacular que casi la gran mayoría lo podrá hacer. Es uno de los más seguros para tu columna, para tus hernias, si es en el caso de que tú las tengas, o prótesis. Así es que es un ejercicio muy completo. Así es que sean bienvenidos a lo bueno, lo malo, lo feo y lo sabroso del mini crunch abdominal. ¿Cuál es lo bueno? Lo bueno es que es una técnica sencilla la del mini crunch abdominal y si su técnica es sencilla quiere decir que es muy pero muy complicado que te puedas lesionar, por lo tanto es uno de los ejercicios abdominales más seguros, es en verdad muy complicado que te lesiones, tan complicado como que un político cumpla su palabra, así de complicado es. Y me voy a concentrar las 24 horas del día en el tema de ganar la batalla económica para la prosperidad. Punto número 2. Pueden realizar este tipo de abdominales. Pacientes que tengan hernias discales, hernias lumbares, hernias torácicas, hernias inguinales, hernias umbilicales, hernias yatales. En fin, todas las hernias pueden estar completamente seguras y trabajando a tus poderosos abdominales. Cosa que en la mayoría de las abdominales convencionales, pues no se pueden realizar porque empiezan a aumentar tanto los signos como los síntomas. Así es que... Todos los herniados, este es el ejercicio perfecto para construir ese abdominal sensual. Agradecido con el de arriba. Y otra de las cosas buenas es que el mini crunch abdominal se va a enfocar directamente a trabajar la musculatura del recto abdominal. O sea, tu six pack, o sea, tu poderoso y sensual lavadero. Pero no es todo, porque también va a trabajar un músculo bien importante que se llama músculo platisma, que es justamente en el cuello, si tienes tus manos en el pecho. ¿Qué tiene que ver este músculo platisma? Pues bueno, vas a hacer una contracción de este músculo facial, lo cual te puede ayudar a reducir la flacidez en el cuello. Para que vean que el mini crunch abdominal no nada más es poder en los abdominales, sino también te da la estética y la belleza en la flacidez en el cuello. Esto, eh, trabajar el platisma es algo muy común, por ejemplo, en el yoga facial o en la gimnasia facial. Dos en uno. ¡Uy, qué premio doble! Pero llegamos a lo malo del mini crunch abdominal. ¿Y qué es lo malo de este ejercicio? Pues una mala técnica siempre va a ser tu peor enemigo. Número uno, la posición detrás de la nuca. Muchos hacen este tipo de abdominales tomándose la nuca y lo que hacen no es un enrollamiento del torso, no es una flexión del tronco como se debería de realizar. La mayoría lo que hace es solamente flexionar su cabeza y relajarla, flexionar la cabeza y relajarla y eso no estás trabajando en absolutamente nada tus músculos abdominales. Lo único que estás haciendo es mover tu cuello hacia adelante y hacia atrás como si te quisieras arrancar la mismísima cabeza y eso puede llevar a problemas cervicales. Y si hay otras patologías preexistentes, pues puede ser en verdad muy, muy doloroso. Ay, qué miedo, yo me voy. Pero no te preocupes para deshacer ese asqueroso error. Lo único que tienes que hacer es despegar las escápulas, los homóplatos del piso. Justamente como lo está haciendo Gillo en este momento. Haciendo este movimiento, dejando ese espacio entre tu espalda y el piso, estás asegurando la contracción adecuada de tu recto abdominal. O sea, Puro fuego, mami, papi. Otro de los errores característicos es hacer las abdominales de una forma rapidísima. ¿Acaso te crees flash? Por cierto, un saludo a Barry Allen, nuestro suscriptor. Pero con esto no estás asegurando la contracción adecuada de tu musculatura abdominal. No, no por hacerlo más rápido quiere decir que estás haciéndolo bien. Pero para resolver este problema, lo que puedes hacer 
es hacer una abdominal y en la parte superior del ejercicio mantener la contracción 1 o 2 segundos y después bajar. Nuevamente subimos, mantenemos la contracción abdominal 1 o 2 segundos y ya verás que haciendo este movimiento vas a sentir que literalmente te mueres en cada repetición. Sí, sientes que ves a tus ancestros que ya fallecieron. Y llegamos a lo feo de este ejercicio y lo feo es que no todas las personas lo pueden realizar. Y sí, ya sé que dije que era uno de los más seguros, pero recuerden que hay ejercicios que son muy buenos para unas personas y otros no tanto, pero esto es por las patologías, lesiones o la anatomía de las personas que van a realizar este ejercicio. Una de las personas que no puede realizar este ejercicio es si tú tienes hipoplasia del atlas. Esto quiere decir que la primera vértebra no se formó de nacimiento y puede ser eh, muy incómodo al realizar estos mini scrunch abdominal, sobre todo cuando la cabeza se queda en el aire. Otra circunstancia es que si tú tienes una malformación de clipple fail, pues también puede ser bastante doloroso ya que la primera y la segunda vértebra se encuentran fusionadas y al realizar un mini crunch abdominal la limitación de tu cuello va a ser abundante. Por lo tanto puede llegar a ser bastante incómodo hasta doloroso provocando mareos y dolores de cabeza. Otra patología de mucho cuidado es si tú tienes la malformación de Chiari. Esto quiere decir que hay una protusión o se sale el cerebelo de la zona occipital. Esto puede ser bastante peligroso. Si tú tienes este tipo de patologías ya antes mencionadas, no te preocupes. Hay muchas variantes, hay muchos ejercicios para trabajar la musculatura abdominal sin poner en riesgo pues, funciones vitales de tu cuerpo en general. Agradecido con el de arriba. A ah, otra cosa se me olvidaba, igual si tú sufriste de un latigazo cervical, es mejor espérate tantito a que te rehabilite tu fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, tu traumatólogo, tu ortopedista y al paso de dos meses ya podrás realizar el mini crunch abdominal. De igual forma, si tú tienes cabeza adelantada, pues hay que corregirla justamente con este video una vez corregida o disminuyendo esa cabeza adelantada, pues puedes hacer el mini crunch abdominal sin ningún tipo de problemas. Agradecido con el de arriba. Ah, pero quieren más sensualidad, quieren que el abdomen queme como el mismísimo infierno para tener esos sensuales abdominales y que ahí su pareja pueda lavar la ropa, pues lo que podemos hacer es otra variante. Llevar los brazos hacia adelante como si quisiéramos alcanzar algo del mismísimo cielo. Así como, así como si me vieran en el cielo o en el techo y quisieran agarrar mi hermosa carita y darme un beso, justamente con eso vamos a aumentar más la actividad abdominal. Lo cual sí es un poco más complicado, pero si tú ya eres intermedio o avanzado, pues aplícala. Imagínate ahí el rostro del hombre o la mujer de tus sueños y como si la quisieras besar. ¡Ay, qué romántico! Hoy estamos muy románticos. Me llaman Romeo. Así es que espero que te haya gustado, espero que te hayas divertido, pero sobre todo que lo pongas en práctica y recuerda que los ejercicios no son buenos ni son malos, sino depende de la persona que ejecuta esos ejercicios. Por eso es importante que cada ejercicio, cada rutina sea especialmente personalizada para ti, para tu anatomía, para tus patologías, para tus hábitos, para tus objetivos personales o para tus objetivos deportivos. Nuevamente, soy Rafa, miembro del equipo de fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales de Elite llamado Traba Academy y recuerda que nosotros somos los mecánicos de tu cuerpo y nos vemos hasta la próxima sección de lo bueno, lo malo, lo feo y lo sensual que somos tú y yo. Nos vemos.